Merhaba değerli izleyiciler. Kanal 68 Televizyonu Haber Merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızdayız. İlk haberimizle başlayalım. Aksaray'da kaçak tütün sevkiyatı yapan iki tır, jandarmanın operasyonuyla yakalanırken tırlarda 7 ton kaçak tütün ve 29.260 adet kaçak sigara ile geçirildi. Edinilen bilgiye göre kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çeşitli çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Doğu illerden Batı illerine Aksaray üzerinden kaçak sigara ve tütün sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı Koordinesi'nde harekete geçen jandarma kom ekipleri teknik takibin ardından tırların plaka ve Aksaray'a giriş saatlerini belirledi. Aksaray il sınırında pusuya yatan jandarma ekipleri tırın il sınırına ulaşması üzerine operasyon için düğmeye bastı. İkinci tırda operasyonla yakalanırken tırlarda yapılan aramalarda 7 ton kaçak yılmış tütün ve 29.260 adet kaçak sigara ile geçirildi. Piyasa değeri yaklaşık 6 milyon TL olan küçük ürünlere jandarma ekiplerince el konulurken iki tır sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tayikat başlatıldı. Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri son günlerde sayıları hızla artan dilenciler için harekete geçti. Yaz ayının gelmesiyle şehrin birçok noktasında sayıları artmaya başlayan dilenciler için İl Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Cuma namazı öncesi ve sonrasında şehir merkezindeki camilerin önünde ve çevrelerinde dilenen çok sayıda kişi tespit edilerek toplanırken çalışmaları fark eden birçok dilenci de kayıplara karıştı. Zabıta ekipleri yaptıkları çalışmalara destek veren polis ekiplerinin çalışmaları akşam saatlerine kadar sürerken toplanan dilenciler zabıta müdürlüğüne götürülerek toplandıkları paralarla kayıt altına alınırken Haklarında yasal işlem yapıldı. Yapılan bu çalışmaların şehir merkezi başta olmak üzere şehrin diğer noktaları ile şehirler arası karayollarında da sürdürüleceği öğrenilirken zabıta ile polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalara destek veren Aksaraylı vatandaşlar da yaptıkları açıklamalarda Aksaray'da yazın gelmesi dilenci sayısı her gün daha da çok artmaya başladı. Çarşı merkezindeki sokaklarda adım başı para isteniyor. Bu konudaki çalışmaları destekliyoruz. Camilerin giriş ve çıkış saatlerinde sömürü amaçlı bebeklerle bekleyenlere de var. Sakat numarası yapanlar da var. Merkezde başlayan bu çalışmalar inşallah şehirler arası yollarda da yapılır dediler. <gülüyor> Eskil Tuzgöl Organize Sanayi Bölgesi temel atma töreni gerçekleştirildi. Geçtiğimiz yıllarda Aksaray'ın ilçelerinde başlayan sanayi hareketliliğinde Eskil Tuzgölü OSB'sinin de kurulumu gerçekleştirilmişti. 71 parsele sahip olan OSB'ye yatırım başvuruları yatırımcılar tarafından yapılırken sanayinin temel atma töreni gerçekleştirildi. Eskil'de tarımsal sanayi başta olmak üzere her alanda teknolojik gelişmelerini sağlamak amacıyla 130 hektar alana kurulacak olan Eskil Tuzgölü OSB pek çok kişiye de istihdam olanağı sunacak. Bölgede yapılacak olan yatırımlar 6. bölge teşviklerinden faydalandırılacak. Eskil'de ve çevresinde önemli bir gelişim hamlesi olarak değerlendirilen Eskil Tuzgölü OSB'nin temel atma töreni yapılarak başvuruda bulunan iş insanlarının arsa tahsis işlemleri gerçekleştirildi. Eskil'de düzenlenen törende konuşan Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, 
Eskil'in özellikle deprem riskine karşı güvenli bir liman konumunda bulunduğunu ifade ederek, ilçenin potansiyellerinin ortaya çıkmasında sanayinin önemli bir adım olduğunu söyledi. Eskil'de yapılan temel atma ve arsa tahsis töreninde Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, Aksaray Milletvekilleri Cengiz Aydoğdu ve Hüseyin Altınsoy, Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, iş insanları ve vatandaşlar katıldı. Her insanın önünde önemli anlar vardır. Bir belediye başkanı olarak ne kadar şükretsem azdır ki Allah bizlere Eskil tarihinin belki de en önemli projesini başlatmayı nasip etti. Allah'ın izniyle bu projeyle birlikte Eskil artık tarım ve hayvancılığın yanında ağır sanayinin de çok önemli noktaları gelecektir. Belki de deprem alan anlamında Türkiye'nin en güvenli yerlerinden birisi olan Eskil geniş arazisi, ürün yelpazesi ve büyük gelişme potansiyeliyle sizleri bekliyor. Bu ürün gelin. İlçemizde yeni tarih yazalım, ülkemizin ekonomisine katkılarda bulunalım. Tuz Gölü Organize Sanayi Bölgemizi bugün attığımız bu adımla birlikte Eskil'in şahlanacağı günlerin miladı olaraktan görüyor. Sizleri saygı ve hürmetle selamlıyorum. Şu anda bizim Merkez Organize Sanayi Bölgemizde 570-580'e yakın yatırımcımız var. Ve biz Aksaray olarak artık ihracat yapıyoruz, üretiyoruz. Büyüyoruz, gelişiyoruz. 18 bine yakın aşağı yukarı çalışanımız var. Bugün sordum. Ben il başkanı olduğumda 5-6 sene önce 11-12 bin çalışanımız vardı. Şöyle bir düşünün hayal edin ne kadar büyüdüğümüzü ve zamanda geliştiğimizi. Burası da inanın yarın ben Aksaray Organize Sanayi'den daha büyük bir gelişmeye müsait olduğunu görüyorum. Göreceksiniz ve buna inanacağız. Burası da Aksaray'ın en büyük organize sanayilerinden birisi olacak. Ben buna inanıyorum. Tabi burada çok büyük emeklerimiz var. Valilerimiz, milletvekilimiz Cengiz abi, il başkanımız, Mustafa Varank Bakanımıza gittiğimizde, Mehmet Fatih Kaçır Bakanımıza gittiğimizde Allah razı olsun hiçbir zaman desteklerini esirgemediler. Ne zaman bir talepte bulunsak hep yardımcı oldular. Tabi milletvekillerimizle, valimizle, teşkilatımızla, belediye başkanlarımızla Sultananı, Sarı Yahşi, Güle Aç, Ortaköy, Eskil organize sanayilerimizi kurduk. Bunlar da, bunlarla da müteşekkiriz. Burada belediye başkanlarımızın çok büyük emeği var. Onlar yerelde önümüzü açmazsa bizler fazla bir şey yapamıyoruz. Ben burada özellikle dönemin belediye başkanı Necati Başkan'a teşekkür ediyorum. Mustafa Zavlak Başkan'a bu bayrağı devraldı. İnşallah o da kaldığı yerden heyecanla yola devam edecek diyorum. Deprem Türkiye'de bir gerçek artık. Sanayileşmede de buna dikkat ediyoruz. Büyük yatırımlarda da artık bu bir yatırım politikasında dikkat edilen önemli bir unsur olacak. Ben şunu söylüyorum. Bunu Sayın Bakanlarımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza defaatle ifade ettik. Ayrıca şu anki Sanayi Bakanımız Sayın Kacır bize bir müjde verdi. Türkiye'de stratejik sanayi havzaları tespit ettik. Bir tanesi de Aksaray dedi. Ben de şunu söylüyorum. Aksaray-Konya arası Türkiye'nin inşallah yeni sanayi havzası olacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Bundan eskilimizde nasibini alacak sultanımızda, Aksaray'ımızda, memleketimizde, milletimizde. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler ediyorum. Bundan sonra burada yapılacaklar iş adamlarımızın sırtında. Onlar çalışacak. Biz onların emrinde, onların istediği desteği Ankara'dan sağlamak üzere onların emrinde, onların hizmetinde olacağız. Ben şehrin valisi olarak tabii büyük bir heyecan duyuyorum. Konu yatırım olunca, istihdam olunca Hepimiz heyecanlanıyoruz. Çok güzel bir yatırım imkanı yakaladık. 1400 dönümlük bir saha üzerinde. Tabii şu anda 
iş adamlarımız, özellikle eskili iş adamlarımıza çok teşekkür ediyorum. 70 parselimiz var. Geri kalan da inşallah bütün yatırımcılarımızı, ülkemizin çok güzide yatırımcıları, yabancı da neden olmasın, diğer ülkelerden de bekliyoruz güçlü yatırımcılarımızı ve eskil şu anda Konya Büyükşehir'e yakın ve diğer bütün illerimize de yakın olması çok büyük bir avantaj, çok büyük bir fırsat. Aksaray gelişiyor. Evet, Aksaray OSB'si şu anda Türkiye'de konuşulan öncü bir OSB. Diğer ilçelerimizde de yaygınlaştırıyoruz. Eskilde şu anda açılışını yapacağız. Yani bu OSB'nin kurulması kadar bence çok daha kıymetlisi bunu ayakta tutmak, daha güçlü bir hale getirmek ve diğer e, illerimize, diğer OSB'lere örnek teşkil edecek bir limit ve hız kazandırmak çok kıymetli, çok önemli. Ömer abi, Sayın Valim. Seri bir yem fabrikası için şu anda imzalarımız atılıyor. Evet, e, ikinci olarak da Ada Grup Global Petrokimya Dış Ticaret Anonim Şirketi adına sıfır granül malzemeden toz üretimi ve renklendirilmesi ve borç... Aksaray Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevre kirliliğini önlemek ve izinsiz harfiyat dökümünü engellemek amacıyla ortak denetimlerini sürdürüyor. Aksaray Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevre kirliliğini önlemek ve izinsiz harfiyat dökümünü engellemek amacıyla ortak denetimlerini sürdürüyor. Son olarak gerçekleştirilen denetimlerde araçların GPS, tonaj ve resmi evraklarının kontrol edilerek kurallara uymayanlar hakkında ceza işlem uygulandı. Aksaray Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer, denetimlerle ilgili yaptığı açıklamada çevre kirliliğinin önlenmesi ve şehir estetiğinin korunması bizim öncelikli hedeflerimizden birisidir. Bu doğrultuda İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizle işbirliği içinde çalışarak izinsiz harfiyat dökümü yapılanları tespit ediyor ve gerekli ceza işlemleri uyguluyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu konuda duyarlı olmalarını ve yasalara uygun davranmalarını önemli rica ediyoruz. Aksaray'ın doğasının ve görünümünü korumak için izinsiz harfiyat dökümüne karşı mücadelemizi sürdüreceğiz dedi. Kontrolsüz şekilde bırakılan atıklar çevre ve insan sağlığı açısından ciddi tehdit oluştururken atıkların plansızca dökülmesi su kaynaklarının kirlenmesine, toprak verimliliğinin azalmasına neden oluyor. Yapılan ortak denetimlerin kentte çevre bilincini arttırmak ve harfiyat dökümü faaliyetlerini kontrol altına tutarak çevre sağlığını korumak adına önemli bir adım olduğu belirtiliyor. Denetimlerin periyodik olarak devam edeceği ve kurallara uymayanlara karşı kararlı bir tutum sergileneceği bildirildi. Aksaray Belediyesi Lavanta Bahçesi yenilenmiş yüzüyle yeni sezonu cumartesi günü açıyor. Aksaray Belediyesi doğa severler için muhteşem bir buluşmaya ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Morun büyüsüne kapılmak, mis kokular arasında huzur bulmak ve doğanın dinginliğini hissetmek için Lavanta Bahçesi 29 Haziran Cumartesi günü saat 18.00'da kapılarını ziyaretçileri açıyor. Belediye Başkanı Doktor Evren Dinçer açılış etkinliğine katılacak ziyaretçilerle bir araya gelmekten ve doğanın bir muhteşem güzelliklerini birlikte keşfetmekten büyük mutluluk duyacağını belirterek tüm Aksaraylıları açılışa davet etti. Başkan Dinçer sözlerinin devamı da şunları da ifade etti. Aksaraylı hemşerilerimi, dostlarımı ve doğa tutkunlarını bu özel gönlümüzde aramızda görmekten büyük memnuniyet duyacağım. Şehirdeki geleneksel parkların ötesinde doğayla iç içe bir dinlenme ve keşif alanı olarak hizmet verecek olan Lavanta Bahçesi, doğayla iç içe olmak isteyenler için ideal bir ortam sağlayacak. Mor tarlalar arasında dolaşıp lavanta kokularıyla huzur bulmak isteyen herkesi bu özel günümüze davet ediyorum dedi. Aksaray Belediyesi Lavanta Bahçesi'nin açılışına ulaşımı kolaylaştırmak için belediyeye ait kırmızı otobüslerle vatandaşları Ankara yolu üzeri Gülüm Pişmaniye arkasında bulunan alanı taşıyacak, servis imkanından yararlanmak isteyen vatandaşlar için saat 16.30'da Lavanta Bahçesi'ne ulaşım imkanı sağlanacak. Lavanta Bahçesi'nin açılışına Aksaraylıların yanı sıra şehire dışarıdan gelecek ziyaretçilerin de yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor. Bahçeyen fotoğraf tutkunları için bir cazibe merkezi, 
hem doğa severler için dinlendirici bir mekan olarak ön plana çıkıyor. Morun büyüleyici tonlarıyla doğanın en göz alıcı armağanlarından biri olan lavanta bahçesi eşsiz kokusu ile ziyaretçilerini doğanın kucaklayıcı huzuruna davet ediyor. Eskil AK Parti Merkez İlçe Başkanlığı binası açıldı. Çok kıymetli milletvekilleri, ilçe başkanım, ilçe belediye başkanım, önceki dönem belediye başkanım, Necati Başkanım, İl Genel Meclisi Başkanım, önceki dönem ilçe başkanlarımız, ilçelerimizden gelen ilçe başkanlarımız ve en önemlisi kıymetli eskili hemşehrilerim. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün eski ilçe teşkilatımızın yeni binasına taşınıyoruz ve bu vesileyle de açılış programına katılıyoruz. Aksaray'dan geldik. Aynı zamanda bugün eski için çok önemli bir gündü. E, yıllardır vekillerimizin emeğiyle e, hazırlanan, çalışmalar yapılan OSB'mizin temel atma ve hasta dağıtım programı vardı. E, bu önemli günde hem iki güzel programı yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ben e, açılacak olan Organize Sanayi Bölgemizin ve Eskili İlçe Teşkilatımızın şimdi ilçemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bizleri burada yalnız bırakmadığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Durmak yok, yola devam diyorum. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnelhamdülillah hamden ketiran tacıban berdar eden kendine kul, habibine ümmet şu güzel vatana evlat yapan yüce Allah sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Ya Rabbi memleketimize, milletimize, ordumuza, yurdumuza, askerimize... Hayır buyuruz. Allah. Sırada hava durumu. Haber merkezimiz tarafından hazırlanan haberlerle karşınızda olduk. Tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.